februari 2023. De heer mevrouw Schokking vertellen. Drie, Reinigen vertellen over het wonen op zorglandgoed Dennenhoort. Ze wonen hier sinds 1987. Hoe, bent u, hoe zijn jullie hier terechtgekomen? Wij hadden een bungalow in Zuid-Laren. We zijn in 1985 in Zuid-Laren gekomen. 65. 65. 65. En um, toen onze dochter uit huis was, um, toen dachten wij, nou we gaan toch eens ergens anders wonen. Uh, het was toen begin, ik dacht 88. Maar ja, nog ja, dat ene jaar, dat maakt ja. geen verschil. Kan ook hoor. Ja. Ik ben 88. Um, ik wilde eigenlijk toch eens van plek en van woning veranderen. Je had, ik had het al eerder gewild, jij nog niet. Maar nu waren het toch beide aan toe, zei nou de dochter is echt uit huis, weet je wat. Laten wij maar eens ergens anders in de provincie gaan kijken. We hebben toen onze woning verkocht, dat ging vrij vlot, dat was prettig. En we gingen eens rondkijken, maar het viel toch een beetje tegen wat wij gedacht hadden, konden niet vinden. Uiteindelijk vonden wij een huis wat ons wel wat leek, maar de koop ketste net op het laatste moment af. Ja, en toen zaten we met een probleem, ons huis was verkocht en wij moesten dus ons huis uit. Nu hadden wij toevallig gelukkig van kennissen dat er was een woning vrij op het terrein van uh, Dennenoord. Nou, we kenden Dennenoord wel een beetje. We kwamen er wel eens wandelen met de honden. We vonden wel een mooi gebied. Maar ja, dat huis, we zagen dat. Het viel me dik tegen. Het was een heel ruim huis, maar het zag er kaal uit. Ik vond de gevel niet erg aantrekkelijk. Uitgewoond. Het was volkomen uitgewoond. Ja, het het medisch centrum gezeten. Het was pastoraal centrum geweest. En daarna was het wat veranderd en waar de mensen komen wonen voor tijdelijke woning die een andere woning zouden krijgen. Ze zeiden, nou ja, we kunnen nog wel wat zeggen, maar we moeten wel ons huis uit. En ach, weet je wat, laten we hier gewoon maar een jaartje kamperen en dan kunnen we eens kijken verder of we die beter kunnen slapen. Toen kwamen we naar het huis en zeiden, eigenlijk is het een vreselijk leuk huis. Het valt mij eigenlijk wel heel erg mee, alleen, ja, je moet er ongelooflijk veel aan doen. Nou, we begonnen er wat aan te doen en dan gingen we nog meer aan laten doen en zelf wat doen. Nou, en na een hele tijd zei ik, nou, we hebben nu langs ons zoveel het huis verspijkerd. Eh, als we dat ruw weg gaan omrekenen, moeten we wel tien jaar wonen om de kosten eruit te krijgen. Nou, we wonen ondertussen 35 jaar, dus dat is redelijk goed gelukt, denk ik. Toen kwamen we op het terrein van Dennoort en toen maakten we eigenlijk... Echt pas kennis met het terrein van Dennoort. En ik denk dat Rijnke daar het beste over kan vertellen hoe het ons verging de eerste tijden dat we daar woonden. Ja, omdat jij ontzettend veel weg was voor je werk. Ja. Ik was thuis toen. Dus wat er eerst gebeurde, we woonden nog geen week, kwam er een man fietsen over het grasveld. Gewoon gezellig eens even kijken, wie komen daar nou zitten? Nou, ik zei, dag meneer. Wat komt u doen? Ja, kijken wie de nieuwe bewoners zijn. Ik zei, dat zijn wij. Nou, toen fietsen die weer weg. En de volgende keer, op een ochtend om zes uur, werd er aangebeld. Stond er een patiënt. Mevrouw, mag ik een sneetje brood? Ik zei, nou, ik ga een sneetje brood voor je halen, hoor. Nou, heerlijk, dank u wel. En toen ging die weer weg. En de volgende keer, dat was nou, misschien een maand later, kwam er een man aan die zei, mag ik wel even op uw toilet? Ik zei, nee, u mag niet op mijn toilet, want aan de overkant is bos. Dat was ruimte genoeg. Daar had ik geen zin in. <laughs> en toen, ja, wat toen allemaal? Toen, ja, toen kregen we ook met patiënten te maken, zoals Alberta, ja, met de eenden. Ja. De eenden die aan de overkant altijd nog uh, zeten in die grote plas. Ja, bij het Noorder Sanatorium. Bij het Noorder Sanatorium, maar als ze jongen kregen, dan gingen ze naar de overkant. Wij hadden een groot vijvertje, ook voor onze vogels. En dan gingen die eendjes in babberen. En dan moesten die eenden eerst die straat oversteken en dat deed Alberta. En die ging met een hele grote stok en die, al die eenden. Maar goed, dat verongelukt ook heel veel eenden hoor. Hoewel, ik moet wel zeggen, het verkeer vaak stil hield. Maar ja. dan konden ze wel stil blijven staan. Maar goed, uh, dat was Alberta. En Alberta, die deed ook veel andere gekke dingen. Die ging naar onze buren toe. En er was een keer iemand die wilde niet van het terrein van onze buren af. En mijn buurman, die kreeg dat niet voor elkaar. Alberta zag dat, kon met een stok eraan. En die gaf die patiënt toch een klap, joh. Weg, patiënt. <lacht> Nou, wat was er nog meer te beleven? Nou, oh ja, André, André, keer... André de Surinamer. Oh ja, André de Surinamer. Die zat op de, op de bankje aan de overkant van ons huis en die ging dan s'avonds liederen zingen. 
en had een hele mooie stem. Ja. Prachtig stem. En dan zong die en dan zong die allerlei Surinaamse liederen. En mijn vrouw heeft mij verlaten en ik ben zo eenzaam. En dan ging jij wandelen met de honden in het bos. En ik kwam langzaam en u bent een natuurmens. En dan zei hij, u bent een heel goed mens. Maar ik had het druk met mijn werk. Dus ik wilde best even een praatje maken met een patiënt. Maar niet een kwartiertje lang. Dat was hij natuurlijk juist graag wel. Maar zei, ja, u bent een heel goed mens. Ja, dan uh, nou, nee. liet hij mij dan toch maar weer vermurwen. Ja. Nou ja, dat was André. En die verdween ook op een gegeven moment. Ja. En dan had je nog Petra. Petra was ook een patiënt. En die, die kwam ik altijd met honden uit laten tegen op het vroegere Schelpenpad. Weet je wel, naar de koop toe. Dat was vroeger een schelpenpad, maar nou niet meer. En dan liep Petra altijd ingepakt met een beertje in haar armen. En dat was Josephine. En Josephine, ze heeft geloof ik een baby gehad die niet lang geleefd heeft. En waar, waarvoor ze hier kwam, weet ik ontzettend leuk. Mensen heeft ook vaak bij ons op het terras koffie gedronken met Josephine. En op een gegeven moment had ze genoeg voor Josephine. Die heeft ze in een krulland gedouwd. Klaar, wegwezen. En toen, wie heb ik toen nog meer gehad? Ja, uh, ik herinner me nog die man die ik wat heb opgevoed. Oh ja, die man. Nou, dat kun jij beter vertellen, want die heb ik niet opgevoed. Ja, die man ja, Bauma, heette Bauma. Ja, Bauma heette die, geloof ik. Was een man keurig in pak. Weet, altijd witte, met handschoenen witte, aan. Witte die zo regenjas aan. Minder, altijd de regenjas aan. Die had een hekel aan het verkeer. En dan stond hij op de rand van het terrein, met zicht op de weg. En dan liep hij te schelden op alles wat er waar langs kwam met auto's. Dat was veel. Ik kwam er langs met de honden om te wandelen. En zag ik daar wat schelden, zei ik, goedemorgen meneer, riep ik opgewekt. Ik keek maar, nee, die vent is hartstikke gek, ik ben razend. Die vent zegt gewoon maar goedemorgen. Maar na een tijdje begon hij ook goedemorgen terug te zeggen. Dat, Kijk eens, ik heb toch enig invloed op deze patiënt. Maar soms was het ook wel triest, want ik ben helaas ook wel een paar keer bekenden tegengekomen. Schrik niet, oud studenten. Een keer wandelde ik ook met de honden. Loep, liep er een man mij achterop met een groot stuk hout over de schouder. En ik denk, hé, het is gek, maar die man heeft het op een manier op mij gemunt. Ik ben niet bang uitgevallen, maar ik kijk toch uit. Het zijn patiënten en die, die man, ik vertrouw niet helemaal. Ik denk, ik ga niet sneller lopen, dat is een teken van angst. Ik hou mijn pas in, maar ik let wel op. Hij kwam naast mij lopen, hij ja. begon te praten. En ik dacht, hé, waar heeft die man het over? Opeens dacht ik, maar dat zijn dingen die ik zelf heb gezegd. Die man, die heeft college bij mij gelopen. Die no, uh, loopt een college dictaat voor op te zeggen als het ware. Nou zie je wat mijn college toe gebaat hebben. De man was present geworden helaas. Maar de colleges was hij niet vergeten. De college was nou, niet vergeten. Nou, gewerkt. En zo heb ik wel meer patiënten ontmoet. Ja, ook eentje die had gewerkt bij de... Uh, in... Die zelf wordt eens gepleegd later. Ja, die zijn er natuurlijk wel meer geweest. Ja. Maar die heeft gewerkt bij een, in Leeuwarden bij een... Oh ja, die, dat was geen student van mij. Nee, maar... maar dat was wel een man die had veel verstand voor honden. Ja. Ze zag met de honden, we maakten een praatje over de honden. En ik, maar meneer, u heeft heel veel verstand voor honden, hoe komt u dat? Ja, zei hij, ik ben hoofdbewaker geweest op ja, het Vliegveld ja. in Leeuwarden, hondenbrigade. Stakken, ja. Dat is het liefste wat je soms dan tegen komt. Heeft u ook ongemakkelijkheden meegemaakt? Ingebroken. Nooit, dat nooit, dat nooit, nooit, nooit. Maar nee. dat, dat is ook debet aan de honden hoor. Die honden waren van ons, waren, we hadden er twee, soms drie, uh, die waren erg waaks. En één keer een man die de bus gemist had en heel kwaad was, er gewoon een flesje neer bij zich, dat hij met een grote smak tegen een van mijn stenen leeuwen gegooid. Dat vond ik wel jammer, niet zo aardig. Maar ja, hij is ook percent, dus ja. dat moet ik niet kwalijk. Nee hoor, hij heeft nooit echt last gehad. Nee. Ja, één keer een man aan de, aan de deur en toen heb je de terreinwacht moeten inschakelen. Want ik dacht, dit gaat niet oh, helemaal goed. Dat hij stond op de deur te trappen tegen de deur. Ik denk, nou, het was een lange, vast gebouwde man. Ja. Ik denk, laat ik daar toch maar geen confrontatie mee aangaan. Ik denk, ik kan beter de terreinwacht inschakelen. Ja, die hebben hem afgevoerd toen. Die hebben hem netjes afgevoerd. Nou, daar maak je natuurlijk ook hele leuke dingen mee. Want onze laatste hond helaas is overleden. Vier ja. maanden geleden. En we kregen zulke mooie reacties van de, onder andere de tuinploeg. Die kwamen brieven brengen en ze kwamen chocolaatjes brengen. En dan ook nog mensen hier van achter, van die, uh, die ja. oudere begeleiding. Van het Zuiderpaviljoen. Zuiderpaviljoen. Daar heb je, ik, daarachter heb je dan zo'n pad, zo'n fietspad. En um, daar werken een aantal dames, enkele heren, die werken daar in de oude psychiatrie, denk ik. En die roken dan een sigaretje in de pauze. 
En dan kwam ik toch redelijk langs met de hond. En toen ging ik als een hele grote kluit. En ik kon eigenlijk niet langs. Ik zei, nou, ik, ik maakte een gebaar, ik wilde wel langs. Ze gingen keurig netjes in twee hagen aan de weerskant van het pad staan. En ik schreeuwde lachend met de hond doorheen. Maar sindsdien was het zo, als ik aankwam met de hond, zei, dan gaan ze met elkaar een centje, meteen gingen ze keurig netjes in twee hagen. En dan liep ik er doorheen. Nou, misschien is dat een, een drie keer gebeurd, iets vaker. Maar toen kwam ik de laatste keer, want op 30 november is onze laatste hond overleden. 30 september. En toen zagen ze mij alleen komen. Ze zeiden, hé, hey, waar is de hond? Ze zeiden, ja, helaas, die is dood. Nou, het was even stil. We hoefden geen hagen voor hem te worden. Maar even later dezelfde dag kwamen een paar dames of vrouwen. Die kwamen bij onze buren zoeken waar wij woonden. En die hadden een aardig kaartje meegenomen met groeten van um, die en die groep. En verder een doos chocolaatjes met oh, een opkikkertje. opkikkertjes. Met allemaal kikkertjes erop. Welke chocolade. Lekkere chocolade. Vind je dat hartverwarmend, hè? Ben ik aan het doen. Mensen die, die ik Ik neem het niet nooit die gezien. Die ik zei, nou jongens, kom binnen om een kopje koffie of thee te drinken. Ja, nee, maar we zijn in onze vrije tijd even iets gaan kopen. Maar we moeten nu weer aan het werk. Ik zei, nou voor de volgende keer dan. Ja. <laughs> ja. En dan voel je je thuis. Dan denk je, de, toch mensen die in de zorg werken, die hebben toch een andere mentaliteit. Ja. Dus dat uh, voel ik mij heel erg thuis. Je voelt je toch opgenomen in de gemeenschap. Maar helaas, ik ben de hond kwijt. En de hond was mijn contact met de mensen. Want die hond was ontzettend vriendelijk voor de, voor de patiënten. En dat vond natuurlijk de begeleiders erg leuk. En de, en de patiënten raadje. ook, van de Elk ja. bijvoorbeeld. Ja. Die zaten in hun wagentjes. En die mag hem wel aaien. Ja hoor, u mag hem aaien. En dan was hun dag bij wijze van spreken weer goed. Ja. En nou, laatst... dat soort dingen. Het geeft een enorme warmte. Laatst hoorde ik dat de mensen mij ook misten. Ze hadden gezien, nooit meer met de hond. Nee, dat klopt. Ik heb toch niet meer, dus ja, zien ze mij ook niet. Nee. Dan ben ik ook een stukje band met, uh, met de mensen hier kwijt. Ja. ja, meneer moet wel zijn loopje houden, zei een, meneer, Peter van de Tuindienst. Uh, dat is heel verstandig als u dat doet, wel zijn loopje houden. <laughs> Toen was die tuin, tuindienst vind ik geweldig. Ja. Laatst uh, liep ik daar ook dezelfde route. En zo weet iets heel raars. Die, de ene liep met een emmertje, liep die water met een sloot te scheppen en over een zielegoopje bloemetjes te sprenkelen. Ik denk, wat doen ze? Ik zeg, wat doen jullie hier? Je hebt altijd zo'n geavanceerde apparatuur en dan met zo'n emmertje. Nou, zei de vrouw, het is zo, die boom die is hier weg. Ja, dat wist ik ook wel met de storm. Maar dat is zo'n kale plek geworden. En ja, dan proberen we daar iets te maken. En dan hebben we bedacht, die bloemetjes met die sloot, die kunnen misschien hier een heel mooi bordesje gaan vormen. Daar zijn we bezig. Het is inderdaad ook gelukt, weet ik. Ja. Want is het aandoenlijk dat zij niet alleen maar het boel onderhouden, maar ook proberen het, het op te fleuren waar het minder wordt. Dus dat vind ik geweldig hoor. Ik heb ze ook een compliment gemaakt. Maar ja. ik heb ook een hele aardige condolence kaart met de naam eronder en de bezorgdheid dat ik mijn loopje zou kwijtraken. Oh, dat ben je ook wel kwijt, inderdaad. Hoe noemt u dit, uh, dit hier? Noemt u het uh, Zorgland of Dennenoord? Ik zeg altijd Dennenoord. Dennenoord. Altijd Dennenoord. En dan tegen buitenstaanders noemt u Dennenoord. Dennenoord. Altijd Dennenoord. Niet een, nou ja goed, een, een psychiatrisch centrum als ze niet weet wat Dennenoord is. Maar de meesten weten heus wel wat Dennenoord is hoor. Zuid-Lade, Dennenoord. Nou, dan gaat er een belletje rinkelen. En hoe wordt dat tegen haar gekeken? Dan Heel prima. Prima, ja? prima. Prima. Ze vragen nooit, heb je last? Of dit nee. of dat? Nee. Nou, dan nemen ze ook kennisgeving aan. Alleen het één nummer is heel vervelend. Dat één nummer van ons op het hele Dat afschuwelijke internet geeft dan East. Je krijgt vaak boek, brieven met East erop. Ja. Dan kom je toch bij ons en dan East. Ja, dat is, staat op internet. Dus wat op internet is, ja, dat is kennelijk waarheid. Maar het klopt helaas niet. Nee, dat is heel vervelend hoor. Dat geeft vaak verwarring. Ja, dat is altijd zo blijven hangen natuurlijk. Dat is met die, post, die postindeling van 1900 die denk ik gemaakt is. In gebied A, B, C. Ja, ja, ja dat was een oude, ik ken, ik ken het een oude wijkindeling. Hè? Maar dat weet bijna niemand meer dat een oude wijkaandeling is. En daar heeft u dus veel last van eigenlijk. Die daar vrij veel last. Ja, want kijk, die jongere postbezorgers, die weten gewoon, er zijn zoveel E-nummers, nou E57, ja, dan moeten ze gaan. En ze zitten zo op tijd. Ik kan ze natuurlijk nog niet eens kwalijk nemen. Ze zitten op tijd en dan moeten ze gaan kijken, nou waar is 57 dan? Ja, dat vinden ze niet, dan gooi ze het maar bij de, het magazijn, geloof ik. Nou, het magazijn is heel vriendelijk en die komt het altijd nabrengen. Ja. Dat is ook zo aardig, want dan denk ik, moet die mensen van het magazijn weer lastig was en zeggen, oh meneer, u komt voor een pakje, nou, we, we zijn al bezig om bij u te bezorgen. Ja, bijzonder hoor, die mensen. Het is ook een, een ontwikkeling geweest hier van, het, uh, van de instelling van de trein? Ja, van het ja, nou ja, je weet zelf wel dat 
tegen het eind van de vorige eeuw, waar de psychiaters weer op een nieuwe gedachte komen. Dus dacht eind 19e eeuw, buitenlucht is goed voor mensen, dat kalmeert de mensen. Maar um, je hebt natuurlijk ook wel eens historicus in de binnenleven, toen de steden ontstonden, was de kreet stadslucht maakt vrij, want de stedelingen waren vrijer dan de mensen op het platteland. Nu was waarschijnlijk de gedachte, stadslucht genees. En dat vond ik in zoverre wel jammer, want een aantal van onze klassieke figuren, waar we zo plezier aan hadden, die verdwenen hier naar het terrein om te genezen in, onder de wolken in Groningen. Maar um, ja, daardoor kreeg je een hele andere populatie, wat ik erg betreurde. Er verdwenen ook allerlei prachtige voorzieningen, zoals een, een schitterende houtwerkafdeling. Uh, met prachtige machines, een goede begeleiding. Ze hadden hier ook werkgroepen voor mensen om met hun handen te werken. Leuke dingen deden die mensen. Ja. Nog, okay. nog een aantal met de kerstverserie, en nog kerstverserie, die ze destijds zo maakten. Nou, dat verdween allemaal. Je zou ene faciliteit naar de andere verdwijnen. Wat ik ook betreurd heb, is dat de kimmen wegging. Uh, ik hou best zo dat het exploitatieprobleem geducht was. Maar tegelijkertijd was de komst van de kimmen was juist een poging om... Den Oort naar buiten te brengen in de gemeente, gemeenschap van Zuid-Laren. En ik had gehoopt eigenlijk dat uh, de raad van bestuur dat die zou proberen om die, uh, om die stimulans te versterken. En dat hebben we nu wel een beetje geprobeerd met die klantbordgroepen rondom het Witte Huis. Na aanleiding van de komst van die FPA's en die uh, uitbreiding daarvan. Uh, maar uh, ja, ik mis daar toch helaas een hele... Duidelijke beleidslijn. Ik heb er de Raad van Bestuur ook wel eens uh, over geschreven, maar nooit een antwoord gekregen. Ik mis eigenlijk een, een beleidsplan, althans ik zie er niets van, wat ook een richting kan geven aan de sterk wisselende bezetting van de bestuur. Want ik soms echt niet meer weet wie er in het bestuur zit en wie niet. Dat, ik betreur die ontwikkeling. En zit je zit voor jezelf, kunt u als u uw uh, gedachten laat gaan? Dan kunt u een toekomst zien voor dit zorgland goed? Jazeker. Um, we moeten niet de kant op, denk ik, die uh, andere uh, zorginstellingen zijn gegaan, waar het gewoon echt uitbreidingen, stadsuitbreidingen zijn geworden. Maar ik zou wel denken dat je zegt, nou, we hebben een verzorgende taak. Zou je niet bijvoorbeeld uh, meer kunnen doen aan huisvesting voor ouderen? En dan moet je natuurlijk oppassen, want ouderen willen niet alleen maar bomen hebben, ze willen ook reuring hebben. Maar meng daar dan wat, wat jongere gezinnen tussen, dan krijg je misschien ook wat meer aanleiding voor allerlei voorzieningen waar de mensen in Zuid-Laren ook behoefte aan hebben. En dan krijg je weer die interactie tussen Zuid-Laren en Dennenhoort. Dat zou ik echt toejuichen. Maar een, een dergelijke gedachte, of ik vind niet zo'n enige gedachte terug. In de grote lijn, ik zit dan zelf in zo'n klankbordgroep Dennenhoort, heel aardig. Maar ik hoorde allemaal van die, uh, van die detailoplossingen. Ja, dit pand moet, kan er wel af. En dan kunnen we daar misschien die functies over en aan ander pand en doen, dat zus en zo. Ik zeg, ja, dat is op zichzelf best te denken uit een uh, gedachte van exploitatie. Maar wat is een totale beeld? Ik vind het allemaal van het, het maakt op mij van een soort kruimelwerk en een heel erg reageren op ad hoc. Situaties. Wat ik ook betreur is dat eigenlijk de vaste equipage die men vroeger had aan technisch personeel steeds meer is ingekrompen en dat alles wordt uitbesteed aan firma's van buiten. En de laatste inschrijver die krijgt meestal krijgt die de plek. En dat hebben we ook bij de wisseling van die tuingroepen gewerkt. Ik vind dit een prima tuinclub die er nu werkt. Ik vond de vorige tuinclub ook een prima tuinclub. Maar ook de zorg, ik heb nu begrepen dat zij nog een periode mogen blijven. Want dan zijn we vol trots. Maar ik mis een stuk continuïteit tot dat werd. En heel erg reageren op ad hoc. Maar ja, uh, wie ben ik? Maar, maar kunt u ook specifieke kwaliteiten zien van zo'n landgoed? Ik noem het een landgoed, een zorglandgoed noem ik ja. het maar. Specifieke kwaliteiten die voor de cliënten, voor mogelijke cliënten, van belang kunnen zijn. Kunt u dat zien hier? Ja, het is natuurlijk ook zo. Een prachtig terrein. Een heel mooie, hele mooie aanleg. En ik waardeer het ook dat men probeert om dat zo goed mogelijk te continueren. Maar ik begrijp dat het steeds moeilijker wordt als je vroeger een tuin begon van tenminste 8 of 10 personen. En als in een naar 3 of 4. Ja, en dan is, het, is er wel een stuk terrein afgestoten. Maar het is toch. 
een, een ongelooflijke klus. Ik vind dat hier een geweldige landschappelijke kwaliteit heeft. En ik vind ook dat hier een prettige mentaliteit is. Door die mensen die hier in de zorg werken. Dat is toch ander volk dan volk wat ergens anders werkt. En wat is daar anders in? Wat, vindt u, wat zou u als anders willen betitelen? Het zijn um, veel zorgzamer. Veel zo en veel meer empathisch. Ja. ja, dat zit natuurlijk ook in, de, in iemand die in de zorg gaat, moet empathisch zijn. Ja. En ik vind de tegenwoordige mensen niet meer empathisch. Allemaal ieder voor zich. Ja. Dat is ook ja. een reden waarom dit, dit uh, de, die beide, die landschappelijke kwaliteit, ik vind die heerlijk wonen. En ik vind de mensen om me heen, vind ik ook prettig. Ja. ja. Het liefst zou ik hier begraven worden, maar dat lukt niet, want de kerkhof is, is gesloten. Is ja. <laughs> dat was in het verleden wel zo. ja. U weet, er liggen ook veel medewerkers ja. hier. Ja, wij dachten altijd, er zijn weinig mensen begraven. Er zijn er heel veel begraven. Ja, meer dan 1600. Meer ja. dan 1600. Ja. Ja. Nou, wij dachten nou misschien een stuk of 50. Ja. Maar, nou ja, dit kerkhof, daar zou ik graag begraven ja, worden. Ja, dat, dat kan niet, het is gesloten. Mm -hmm. Jammer. Ja. Nou, maar, met, hadden we met onze honden heen kunnen wandelen, bij wijze van spreken, ja. als we ze gehad hadden. Ja, ik kan begrijpen. Ja. Vanuit deze kerk naar het kerkhof. Ja, het komt toch een keer. Een paar jaar geleden was dat, uh, had je hier gedoe. In de, in de wijde omgeving had je hier gedoe. En er kwamen forensische klanten. Zo oh, hier in het Witte Huis. Komen. Kon je dat begrijpen? Dat dat zoveel tumult gaf? Nou, ik ben er wel even van geschrokken. Want ik zag dat dat een geweldige reuring gaf. Hier in die gemeenschap. Ik denk, kijk toch uit met uh, al die fusies. Want ik heb uh, ook wel verbaasd over de sneltreinvaart. Waarin eh, alle fusies met GGZ, dat hoef ik jou niet te vertellen, tot stand kwam. En kijk er ook eventjes uit met die eh, eh, FPA's. Ik kan best voorstellen dat die mensen die daar gehuisterd zijn, financieel heel aantrekkelijk zijn. Want eh, dat departement trekt heel makkelijk geld uit om zijn mensen een plek te geven. Maar als dat zo'n afschrikwekkende werking heeft op buitenstaanders, dan kun je straks hier geen... Geen andere mensen meer krijgen. En ik schrok ook toen in dat witte huis. Ik denk, als hier mensen komen zeggen, wat een mooi witte huis is dat. Wie woont daar? Zeg ik, ja, dat zijn patiënten die langzamerhand kunnen terugkeren naar maatschappij is doen. Ik zeg, hé, hey, patiënten, wat voor patiënten? Ik, nou, um, dan kun je andere functies misschien wel voor het terrein vergeten. Dus wees erg voorzichtig met het opnemen van die mensen. Nou, er zijn geen ongelukken gebeurd en de reuring is weer gedaald. Maar... Um, maar het waren ook vooral veel ouders die, van wie de kinderen op die school gingen, die naast de koopstad, tegenover de koopstad, dan ga je langs het Schelpenpad. Dus het Witte Huis heeft helemaal, die ziet het hele Schelpenpad. En daar waren die ouders erg bang voor, dat weet ik nog wel. Dat zijn gewoon mensen uit het dorp, die hun kinderen naar school laten gaan, via Dennenhoort. En die waren vooral heel ja. benauwd. En ik heb toen ook op een van die hooravonden gevraagd, ja maar wat is... Wat zijn de beleidslijn waarin men deze mensen introduceert en in welke mate wil men dat doen? En in welke mate neemt men aan dat dat een afschrikkende werking heeft op andere potentiële borgia? Dat zijn vragen die worden niet beantwoord. Nee. Want ik ben daar toen wel van geschrokken. Ik denk nou, straks heb je geen andere bestemming meer voor het terrein als je niet uitkijkt. Dan als afzetgebied voor de mensen. Dat, niet, dat zou ik geen gunstige ontwikkeling vinden. Dat is natuurlijk overdreven wat ik zo zeg, maar het geeft even aan mijn zorg dat je niet patiënten, niet bewoners aantrekt die je marktmogelijkheden elders kunnen bederven alleen maar op grond van een korte termijnplanning van uh, uh, financiën. En hoe is het achteraf allemaal? Dit is achteraf weer tot de rust gekomen. Ja, je hoort er niks ja. meer over. Je toch gewoon een uh, cliënt daar, denk ik. Met een... oh, je merkt ze niet eens. Nee. Ik merk ze nooit. Nee, ik weet helemaal niet meer de wonen trouwens. Je bent in vier. Ten slotte, als je mensen hier ziet, dan zeg je goeiedag, dan kan best een patiënt bij. Maar die moeten toch terug in de maatschappij. Dan kun je ze rustig goeiedag zeggen. Waarom niet? Ja. Ja. Dan voelen ze zich toch wat veiliger. Ja. U vindt het uh, plezierig wonen hier? Op ja, het, uh, zeer ja, plezierig. Hier. Zeer plezierig. Ik hoop zo lang als mijn adem volhoudt om hier ja. te wonen. En zo reden dat we hier zo lang wonen. Want je hoorde wel dat je zei, nou moet hij wel tien jaar blijven wonen om die kosten eruit te krijgen. We wonen hier al meer dan, meer dan bijna 35 jaar. Dus. Ja, Piet zegt, we zijn de oudste bewoners. De oudste bewoners. De oudste bewoners. Heeft u ook contact met andere bewoners hier te krijgen? Ja, met, met de mensen. Met, de, met onze buren, met on, ja, behalve de, de, de vestenburen. Ik, ik weet niet eens hoe ze heten. 
over de empathie gesproken. Nee, met de beide buren weer. Met allebei de buren. Naast ons hebben we heel goed contact. Ja. En vooral met de, de scholenbaas. Ja, hele prettige mensen. En toen u hier kwam wonen, ja, toen wonen hier ook niet veel meer mensen, dacht ik. Hè? Bedoel, nou, dat wel. verste huis, dat is geloof ik, nou, om de zoveel jaar zijn daar nieuwe bewoners gekomen. En het huis naast ons, waar nu de familie en raadgever zit, daar woonde de familie Wesselink toen wij hier kwamen wonen. Ja. Hele prettige mensen. Maar die gingen verhuizen naar Ruurlo. En toen kwam er Stan Franks, die hier gewerkt heeft, die was psychiater. En die is verdwenen naar, weer naar België. Een, 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 een vrouw uit Afrika. Nou, ja, naar Midi, de, 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 naar Midi. De, 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 Die is helaas ook vertrokken. Ja, en nou zitten de raadgevers er. Dat is ook prima. De, dat huis geeft altijd ja. prettige bewoners. Ja. En de schoolmaatsen zijn laatst ook daar woonden. De, woonde ja, de, de arts hier. Uh, uh, die stak er hier zo geleden toen. Ja, uh, de, de, dokter. De, ja, dan schiet bij de daal. Hij is vrij lang arts geweest. Die, hij, hij was hier arts, hij heeft dat, uh, uh, dat, sen, dat medisch centrum heeft hij mede opgericht. Hoe heet het toch? Ja, ik schiet ons schiet bij de naam. Ja. <laughs> We hebben hem niet zo lang meegemaakt. Hij is plotseling overleden. Weet jij het niet meer wie dat was? Meneer Mars. Me, ja, Mars. Ja, Meneer Mars. Mars. Ja, Mars. Precies, die bedoel ik. Ja, toch aardige man. Heel aardige man. Ja. Ja, de woont contact weet niet zo intensief, maar toch wel. Nou, die hebben we iets maar van vier of vijf jaar meegemaakt. Ja. Ja. En heeft u ook contact met de, met de buren? Met, het, uh, ja, dat, met de enk? Nee. nee. Nou ja. Nou, ja. <laughs> Via de hond natuurlijk, maar voor de rest nee. Via de hond, ja. Ja, maar, daar heb ik ook verder niks te zoeken. Ik ken er ook geen patiënten. Dus als je daar patiënten hebt die je persoonlijk kent, dan ga je erheen. Maar ik ken daar verder geen patiënten. Nee, is begrijp ik. Ja. Had u nog bepaalde anekdotes? Of... Nou, ik denk, denk dat ik alle anekdotes wel bij langs ben gegaan. Ik zit met mijn hersens te pijnigen, maar ik heb geen anekdotes meer. Nee. Het was toch wel genoeg, hè? En, en toen jullie hier kwamen, zeker, zeker, dat wel. <laughs> en toen jullie hier kwamen wonen, was er ook iets waarvan u denkt, goh, hoe zal dat, hoe zal dat gaan? Op zo'n land moet wel patiënten wonen. Ik bedoel, voelen nee. jullie het bijna voor? Ja, natuurlijk. Nee. Anders waren we hier niet blijven wonen. Nee, nee, we ik heb nooit, er nooit last gehad van patiënten. We hebben nooit ongerust gemaakt door die patiënten. Ik denk. Dat zou wel goed zitten. Ja. Dat is, ja, er is ook no nooit iets vervelends gebeurd met patiënten. Nee, nee, niks. nee Alleen ja. die nieuwsgierigheid de eerste maand of zo. Maar dat kon ik me wel voorstellen. Die mensen willen weten wie er in dat huis komt te wonen. Nou ja, het zijn patiënten, dus ze gaan in de tuin zitten ragen. Nou, ja. Ja, je hebt zo'n hele leuke gesprek hoor, met die patiënten. Ja. Een keer toen was er ook een patiënt die vroeg aan mij, gelooft u in God? Ach. En ik denk, nou, dat is een merkwaardige vraag. Maar goed, wij kwamen dus in gesprek over God. En inderdaad, hij is later is die, heeft hij zich tot... Uh, de apostolische. Nee, 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 apostolische over. gemeenschap. Ja, zo, ja. Nee, die is er nog. Maar en die is er nog wel. Ik weet niet hoe die heet. Wel, ja. een, een man die altijd op de fiets zit met een, een heel sprekend, donker gezicht. Ja. Ja. Maar de meest karakteristieke patiënten zijn verdwenen toen de visies in de psychiatrie veranderden. Ja, toen gingen mensen in Groningen. Gingen gewoon in, Groningen. in de ja. stad. Ja. 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 ja en daarmee missen we een aantal hele karakteristieke figuren. En ja, wat er nu zijn, dat zijn toch niet zo echt. Ja, dagpatiënten patiënten. vaak. We hebben nog de archeoloog, die man die altijd dat is wel mooi. Heres. Heres. Uh, die die alle, alles, alle, alle blaadjes oppakt. Alle, alle rommeltjes. Zo, Staat die zo vulde bij zijn huis op. En zo dan komt de tuin niet zo voor jullie wie. En die nemen het dan weer mee. Hè? Dat... Maar zijn een vriendelijke man. De archeoloog. De archeoloog. Die dan alle weerberichten opzomt die die smorgens uit de krant heeft gehaald. Oh ja, grappig. En dat dat bij hoe het weer is in, de, in Moskou of in de, in de Verenigde Staten. Ja, maar die heb ik ook al een tijdje niet meer gezien. Nee, hij is niet meer zo actief. Hij is, uh... Maar die is ook niet jong meer. Nee, hij, hij, nog, hij, had hij is in de zeventig. Hij, is in de zeventig hij heeft de watersnood nog meegemaakt, ja. vertelde hij. Nou, ja. dat, dat, dat is nog 75 jaar geleden. Ja. Nou, dan moet hij al wel tachtig zijn, denk ik, als hij de watersnood goed heeft meegemaakt. Nou ja, niet persoonlijk, maar van horen zeggen. Ja. Zou u een buitenstaande aanraden om hier te gaan wonen? Op de nou, ik denk niet dat wij 
veel aan te bieden. Er komen niet veel panden vrij voor uh, mensen, maar als er mensen hier zouden willen wonen. Ja, we hebben wel vrienden gehad, die wilden hier komen wonen, ja. dat hebben we aanbevolen. Ja. Maar ze zijn uiteindelijk niet doorgegaan, want hij wilde niet te ver van zijn werk wonen. Dus we hebben er een keer iemand. Ja. Toen was het verste huis kwam vrij. Zeg nou, als jullie willen komen wonen, het verste huis komt vrij. Ja, en, zij, en, 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 en zij die vriendin vriendin, die wilde vreselijk graag hier wonen. Maar hij woonde vlak, hij had een baan op het UMCG. En dan wilde hij, dat is natuurlijk wel een eindje weg. Had en helaas, zijn vrouw is hier ja. komen wonen, ja. maar wel als patiënt. En de zuidkaart zei ze, ja, ik werk hier op de administratie. Ja, stakkertje, je werd hier helemaal niet op de administratie. Je bent behoorlijk in de, in de war. Ja. Ja, ik stel u die vraag ook van de Romans hier, want dat wordt toch soms dat wel wat eng gevonden. En je hebt soms ook mensen in de nabijheid die nog denken dat het terrein eh, niet open toegankelijk is, zeg maar. Ja. Nou, we hebben één keer een vriend, een wargame vriend van jou gehad, die durfde hier niet te wandelen. Nee, nee. Eén, één hoor, voor de rest ja. heb ik nooit gemerkt aan onze, onze vrienden. Of onze nee. bezoekers, dat ze het hier griezelig vonden om, om, te zeggen, om patiënten te ontmoeten die met een stok zouden slaan of weet ik wat ze in het gezicht nee. spugen. Nee, maar eentje. Kees, maar Kees was ook een beetje vreemd. Ja, een beetje vreemd. <laughs> kon zelf een beetje patiënt zijn. <laughs> ja, ja, die kon niet beter blijven. Nee, maar wel een hele, ja, hele leuke. Ja. <laughs> ja. Nee, maar oh. Ik hoorde dus zeggen, nee, als hij hier een keer woont, dan krijg je maar dingen mee, maar ik voel het niet. Uh... Ja, ik voel toch veilig hier. Het Tuurlijk. Ja, ja, Tuurlijk. Ik, ik heb me nooit, nooit onveilig gevoeld. Ik moest toen even op, opletten met die man met die, met die flinke stok op zijn schouder. Denk, ja, want er is hier iemand een keer doodgeslagen en dat weet je wel. Ja. Dus ik dacht, ze worden niet meteen doodgeslagen. Maar eh, toch even uitkijken, het zijn patiënten. Dus. Ja. Had u nog iets wel aan uh, vertellen? Iets toe uh, vroeger aan uw... Uh... Ja, ik heb nog het incident in de kerk toen Rintan... Dominic nee, Tang, weet je wel, Rien Tang, die nam afscheid nam. Die nam afscheid. Heel lang geleden. En die was hier predikant en die uh, had zijn preek beëindigd en toen zou die, zouden wat mensen van hem afscheid nemen, kwam een vrouw te bangen, die gaf een geweldige klap in zijn gezicht. Ik denk, oh, wat een ellendig incident. Maar hij vol, vol, pakt het geweld op zijn, ach, je kunt hier van alles schijnen, maar zo'n klap is zo ook een emotie. Fijn dat u die kwijt kunt, iets dergelijks zijn. Vind je dat niet Want prachtig? Zo knap, zo knap. Ze wou gloeiden van de, van de klap, maar ik vond het niet geweldig. Maar het was emotie, want ze vond het verschrikkelijk dat hij wegging. Ja, dat was het. Waarschijnlijk. Hoe kan je het wel anders? Je kunt ook wel een zoom geven, maar een klap is, komt meer aan. Ja. Ja. Dat zal ik hem nooit vergeten. Nee, dat vergeet je niet. Nee, dat vergeet je nooit meer. En zo, de, de, zoals hij dat opving, zijn, ja. dat zijn hele wang gloeide. Ja. Nee, Prachtig. Nou ja, ik geloof dat we wel een beetje zo alles verteld hebben wat ons ja. hier heeft bezig gehouden. Maar ik verbaas me over de psychiatrie, hoe die van de ene theorie op de andere kan overgaan. Hè. Dus ze hebben toen een psychiatrie op zo'n andere diagnose techniek ontwikkeld. En toen opeens toen kwamen er veel meer psychische ziekten tevoorschijn. Was er tekort aan psychiaters? Dat is een hele woord psychiatrie en psychologie is een raar woord in feite. Uh, dat heeft dan niet veel met dit, deze instelling te maken, maar je weet, er is een hele discussie geweest of de mens nu eigenlijk wel een ziel had, uh, iets wat in je zat, dat bij de dood naar buiten kwam, wat je in de hemel cultuur vindt, nou, was het er te, was het toch achterop dat dat niet het geval was. En toen kwam er neer en neer ook van de psychologie op. En wat voor term geven ze dan nu van psychologie? Dan komt de psychiater weer tevoorschijn. En de psychiatrie neemt dat gewoon weer over. Ach, mensen denken niet bij de woorden die ze gebruiken. Als ze eenmaal gebruikt zijn, dan zijn ze gele geschikt, uh, gelegenheidsgebruik. Voor, ja. Ja, het, is, het, is, het is ook veel cultuur. Psychiatrie ja. is natuurlijk veel cultuur ook. Ja. Maar het woord hebben ze niet over, nee. kennen, niet over nagedacht. Net zo dat ik ook zo vreselijk vond dat dit lentis ging eten. Ja. Wat heb je nou toch gedaan? Weet je wat lentis met jullie werken? Met de termen dichtnis, aardig, prima. Vind ik wel leuk gevonden. Maar lentis, dat betekent voor de trage, de weerspannige. Het is Latijn. Ja, ze heb je in school maar. Maar ja, er is een uh, heel duur uh, adviesbureau voor geweest. Ja, maar ik ken, ik ken er niemand Latijn. En notabene, je had het mij kunnen vragen. En woont hier verderop, woont, een, woont iemand die aan de universiteit een functie heeft gehad. Uh, klassieke talen. En jullie nemen zo'n raar woord aan. Maar ja, het is nu eenmaal ingeburgerd, dus daar kom je niet meer vanaf. Ja, 
de nieuwe directeur kwam van Mensis en die vond ze lente is wel mooi, pas de Mensis. Ja, ja, als je zo op klank af gaat, niet op begrip. En dan voer je de septen over psychisch uh, gehandicapten. Dat is ook een beetje de tijdgeest natuurlijk. Ja. Van, de barf, van de barf te werken toen. Ja. En toen had je ja, veel fantasy, fantasienamen. Ja. Want het is wat de fantasienamen en het is. En ja. Je hebt natuurlijk, ja, in de GGZ heb je wel veel van die namen, maar ook buiten de GGZ. Ja, we gaan dus er op, op klanken af. Men denkt niet na. Hoeft ook niet in deze nee. cultuur, geloof ik soms. <laughs> Het wordt nu weer hier, dacht ik, GZZ Groningen, Lentes. Ja. Dat zal de nieuwe benaming zijn, oh, ja. ik. Ja. Ja. ja, want nu is er weer een reorganisatie aan de gang. Ze hebben van die, de, die groepen, hebben ze, gaan ze geloof ik weer, weer uit elkaar halen of bij elkaar halen. Of, enfin, ik hoor het wel weer. Alles woont hier om verandering. Ja, ja dat is de continuïteit. De continuïteit is verandering. Alles woont hier om verandering. Ik wil u zeer bedanken voor uw uh, verhaal, mooi, boeiende verhaal. Dank u wel, Reineke en Green. Ja. Yeah.